প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আবারও হাজির হলাম রিকোয়েস্ট পর্বে আমার আজকের রেসিপি জাপানিজ কটন চিজ কেক এটা তৈরি করাটা খুব ইজি আপনারা যদি সঠিকভাবে তৈরি করতে পারেন তাহলে একদম পারফেক্ট জাপানিজ কটন চিজ কেকটা তৈরি করতে পারবেন তো এটা একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যখন আপনারা এভাবে ঝাঁকাবেন দেখবেন এভাবে কাপাকাপি করবে তো আশা করছি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভীষণ ভালো লাগবে আমার রেসিপি যদি আপনার ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখে সেটা ফলো করে তৈরি করেন আমার বিশ্বাস আপনারাও এরকম পারফেক্ট জাপানিজ কটন চিজ কেক তৈরি করতে পারবেন তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক এই জাপানিজ কটন চিজ কেক তৈরি করতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগবে তো এর জন্য আমি এখানে নিয়েছি সেই চিজ ক্রিম যেটা আমি অলরেডি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি এই রেসিপিটি আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আর না দেখে থাকলে দেখে নেবেন ডিসক্রিপশন লিঙ্ক দিয়ে দিব সেই সঙ্গে নিয়েছি বাটার নিয়েছি পাঁচটি ডিম হাফ কাপ চিনি হাফ কাপ দুধ নিয়েছি কোয়ার্টার কাপ ময়দা দুই টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার এক টেবিল চামচ লেবুর রস আর নিয়েছি ভ্যানেলা এসেন্স তো আমি এখানে চিজ ক্রিমটা মেপে নিচ্ছি আমার এখানে আড়াইশো গ্রাম আছে তো আমি আপনাদেরকে কাপ দিয়ে মেপে দেখাচ্ছি তাকে আপনারা বুঝতে পারেন যে মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে কতটুকু হবে আমার চ্যানেলে দুই ধরনের চিজ ক্রিমের রেসিপি দেওয়া আছে একটা ছানা দিয়ে তৈরি করা আর একটা ছানা ছাড়া আপনারা দুটোই দেখে নিতে পারেন আপনাদের কাছে যেটা ভালো মনে হবে বা যেটা আপনাদের কাছে খুব ইজি মনে হবে সেটা দিয়ে কিন্তু আপনারা তৈরি করতে পারেন তবে আমি যে ক্রিমটা নিয়েছি এটা ছানা ছাড়া তৈরি অর্থাৎ ছানা এবং ব্ল্যান্ডার ছাড়া এই চিজ ক্রিমটা আমি তৈরি করে নিয়েছি এখান থেকে আমি বাটার নিয়ে নিয়েছি এটা হচ্ছে বাটার তো এখানেও কিন্তু আড়াইশো গ্রাম বাটার আছে সেখান থেকে আমি ব্যবহার করব আপনার তিন ভাগের এক ভাগ তো আমি এটা কেটে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে আড়াইশো গ্রাম বাটার আছে সেখান থেকে আমি তিন ভাগের এক ভাগ বাটার নিয়ে নিচ্ছি অর্থাৎ আপনারা কোয়াটার কাপের মতো নিতে পারেন এখানে কতটুকু হবে আমি আন্দাজে বলে দিলাম যদিও মেপে নেই নি তো আমি এটা প্যানে নিয়ে নিচ্ছে কারণ এটাকে জাল করে গুলিয়ে ফেলতে হবে আমি এটা চুলায় দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমি নিয়েছি সেই যে মোল্ড যেটাতে আমরা কেক বেক করব দেখতে পাচ্ছেন এটা খোলা যায় যার কারণে যেটা হবে যে নিচে থেকে হয়তো পানি ঢুকে যেতে পারে কারণ আমরা এটা পানির ভাবে তৈরি করব যেরকম পুডিং তৈরি করি ঠিক সেভাবে কিন্তু জাপানিজ কটন চিজ কেকটা তৈরি করতে হয় তাই এটাকে ফয়েল পেপার দিয়ে মুড়িয়ে নিচ্ছে তবে আপনারা যদি যে কোনো মোল ব্যবহার করেন যেটা খোলা যায় না এরকম মোল ব্যবহার করলে নিচে আপনাদেরকে ফয়েল পেপার প্যাঁচানোর কোনো প্রয়োজন হবে না তো আমি একটা ফয়েল পেপার পেঁচিয়ে নিলাম আমি আরেকটা ফয়েল পেপার দিয়ে পেঁচিয়ে নেব তাকে যদি ছিদ্র হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ভিতরে পানি ঢুকে যাবে তাই আমি দুটো ফয়েল পেপার এখানে পেঁচিয়ে এনেছি দেখতে পাচ্ছেন তবে প্রেশার কুকারে যে মোল্ড পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রেশার কুকারে কিন্তু মোল্ড থাকে যেটাতে কেক বেক করা যায় পুডিং বেক করা যায় সে ধরনের মোল্ড নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ফয়েল পেপার পেঁচিয়ে নিতে হবে না আর মাঝখানে আমি তেল ব্রাশ করে নিয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন তো এভাবে চেপে চেপে ফয়েল পেপারটাকে খুব ভালোভাবে সেট করে নিতে হবে তো এতে করে সুবিধা কি যে আপনার এটা কিন্তু খোলা যায় খুব সহজে আপনারা কেকটাকে মোল্ড আউট করতে পারবেন এখন আমি মাঝে একটি কাগজ দিয়ে দিচ্ছি তাকে খুব সহজে আমরা কাগজ কেকটাকে বের করে নিয়ে আসতে পারি আর চারপাশে কাগজটা দিতে হবে একটু উঁচু করে কারণ চিজ কেকটা সাধারণত একটু বেশি ফলে অর্থাৎ আপনার মোল্ডের যে সাইজ তার থেকে কিন্তু একটু বেশি ফুলবে তো যেন পড়ে না যায় যার কারণে আপনাকে মোল্ডের থেকেও একটু উঁচু করে কাগজটা এভাবে সেট করে নিতে হবে আর যেহেতু আমরা এটা পানির নিচে দিয়ে অর্থাৎ পুডিংয়ের মতো করে যেহেতু আমরা এটাকে কুক করব বা বেক করব সো এরকম একটা পাত্রতে পানি নেবেন নিয়ে জাস্ট পাত্রের উপর এভাবে বাটিটা বসিয়ে দিয়ে এটা ওভেনে বেক করে নিতে হবে তো এটা আমি পাশে রেখে দিচ্ছি আমি সিস্টেমটা দেখিয়ে দিলাম এখন আমরা এই যে বাটারটা আমি কিন্তু গরম করে নিয়েছি এই বাটারের মধ্যে গরম অবস্থায় দিয়ে দিতে হবে দুধ এবং চিনি আমি সামান্য চিনি দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ দুধ এখানে হাফ কাপ দুধ আছে প্রত্যেকটা মেজারমেন্ট আপনার কিন্তু ফলো করতে হবে অর্থাৎ আমি যা যা দিয়েছি সেটা দিতে হবে প্লাস যে পরিমাণ নিচ্ছে সেই পরিমাণ নেবেন তাহলে আমার বিশ্বাস যে আপনাদের রেসিপিটা পারফেক্ট হবে আসলে দেখতে যত সহজ মনে হয় রেসিপি রেসিপিগুলো কিন্তু এত সহজ নয় একটু হার্ড হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনি একটু এদিক ওদিক খুললেই আপনার রেসিপিটা নষ্ট হয়ে যাবে আমি কি চিজ ক্রিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমার এক কাপ পরিমাণ ছিল আমি সম্পূর্ণটাই কিন্তু দিয়ে দিলাম অর্থাৎ আড়াইশো গ্রাম এখন এই দুধ বাটার চিজ ক্রিম আর সামান্য চিনি এই সমস্ত উপকরণগুলো আমরা খুব ভালোভাবে একত্রে মিক্স করে নেব এগুলো যেন দলা পেকে না থাকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে তো দেখুন এটা
এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ময়দা ময়দাটা চেলে নিতে হবে আর দিয়ে দিব কর্নফ্লাওয়ার ময়দাটা ছিল কোয়ার্টার কাপ আর কর্নফ্লাওয়ার আছে দুই টেবিল চামচ এখন আমি চেলে নিচ্ছি আবারও আমরা এটা মিক্স করে নিচ্ছে এটা খুব ভালোভাবে মিক্স করতে হবে যেন দলা পেকে না থাকে এটা ইচ্ছে মতো খাটাখাটি করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটা কিন্তু আপনার খাটাখাটি করলে কোনো প্রবলেম নেই আপনি যত খুশি খাটাখাটি করে খুব ভালোভাবে মিক্স করতে পারেন তারপর যে ডিমের কুসুম রয়েছে আমরা পাঁচ পাঁচটি ডিম নিয়েছি পাঁচটি কুসুম আমরা এখানে অ্যাড করে দিব আর কুসুমগুলো কেয়ারফুলি তুলে নেবেন তাকে ডিমের সাদা অংশে যেন কুসুম ভেঙে না থাকে কারণ কুসুমের অংশ যদি সাদা অংশের সঙ্গে থেকে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফোমটা খুব একটা ভালো হবে না অর্থাৎ আপনার ফোমটা খুব ভালোভাবে হতে চাইবে না ফোমটা কম হবে আর আমি কিন্তু এটা ইলেকট্রিক বিটার ছাড়া আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো আমি আজকে ফোম তৈরি করতে কোনো প্রকার ইলেকট্রিক বিটার ব্যবহার করব না দিয়ে দিচ্ছি এক চিমটি লবণ আপনাদের চিজ ক্রিমে যদি লবণ থাকে তাহলে লবণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই আর যদি আমার রেসিপি ফলো করে আপনারা চিজ ক্রিম তৈরি করে থাকেন অর্থাৎ গুঁড়া দুধ দেশ তাহলে একটু লবণ দিতে হবে তো এখন আমি সাদা অংশটা ফেটে এনেছি দেখতেই পাচ্ছেন আমি হ্যান্ড হুইস দিয়ে ফেটে এনেছি তো এভাবে আপনাকে ফেটে নিতে হবে তাহলে খুব দ্রুত দুই থেকে আড়াই মিনিটের মধ্যে আপনারা ফোমটা তৈরি করে নিতে পারবেন তো দেখুন যখন এরকম ফেনা ফেনা হবে তখন একটু একটু করে চিনে দিতে হবে আর বিট করতে হবে সরি বিট না আসলে এভাবে ঘোরাতে হবে যেভাবে আমরা ডাল ঘুটনা দিয়ে ডাল ঘুটে থাকি ঠিক সেরকম করে এই ডিমটাকে ফেটে নিতে হবে তো সম্পূর্ণ চিনি দিয়ে আমি ফেটে এনেছি দেখতে পাচ্ছেন এখন দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস দিয়ে আমরা আবারও এটাকে খুব ভালোভাবে ফেটে নেব তাহলে এটা খুব সুন্দরভাবে পারফেক্ট ফোম তৈরি হবে তো দেখুন আমার ফোমটা কিন্তু একদম ক্রিমি হয়ে গেছে আপনাদেরকে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যখন এরকম ক্রিমি হবে তখন আর আপনার ফোম তো ইয়ে করার দরকার নেই তো দেখুন এটা একদম হার্ড হয়ে এসেছে তো এরকম হার্ড হয়ে আসলে আর প্রয়োজন নেই তো আমার এটা হয়ে গেছে এখন আমরা এটা মিক্স করে নেব ইলেকট্রিক বিটার ছাড়াও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ফোম তৈরি করা যায় তো আপনার চাইলে এভাবে হ্যান্ড হুইস দিয়ে তৈরি করতে পারবেন এখন আমি এটা আবারও একটু মিক্স করে নিচ্ছি কারণ এটা বেশ কিছুক্ষণ আমি পাশে রেখে দিয়েছিলাম সো এটাকে যখন আপনার ডিমের ফোমটা মিক্স করবেন তার আগে আবারও খুব ভালোভাবে এভাবে হ্যান্ড হুইস দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নেবেন তারপর ডিমের যে সাদা অংশ রয়েছে ম্যারাং সেটা দিয়ে দিতে হবে দিয়ে আলতো হাতে এখন মিক্স করতে হবে এখন কিন্তু আর খাটাখাটি করা যাবে না যেহেতু আমরা ফোমটা দিয়েছি ফোম যদি আপনার খাটাখাটি করতে করতে একদম ফোমটা কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার চিজ কেকটা খুব বেশি ফ্লাপি হবে না আর চিজ কেকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা অনেক বেশি ফ্লাপি হবে আর আপনি যখন ঝাঁকাবেন তখন কাপা কাপি করবে তো এগুলো কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আর তো আমার বিশ্বাস যে আপনারা যদি আমার প্রত্যেকটা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সগুলো ফলো করে রেসিপি তৈরি করেন অর্থাৎ এই জাপানিজ কটন চিজ কেকটা তৈরি করেন আমার বিশ্বাস আপনারা অনেক সুন্দর কেক তৈরি করতে পারবেন আর এটা খেতে যে কতটা মজা এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না এটা আপনারা সবাই জানেন যে এটা খেতে ভীষণ মজার হয় আর এটা মুখে দিলেই কিন্তু মিলিয়ে যায় তো সম্পূর্ণ ডিমের ফোম আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো আমার বাড়িটা ভর্তি হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এটা মিস করতেও একটু প্রবলেম হচ্ছে তো আপনারা চেষ্টা করবেন বড় বাটি নেওয়ার জন্য বা বড় বলে এটা আপনারা মিক্স করে নেবেন তো আমি ট্রান্সফার করে নিয়েছি বড় বলে আর আমার এটা মিক্স করা হয়ে গেছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন এখন আমি এটা মোল্ডে ঢেলে নিচ্ছি আমি কিন্তু ভ্যানালা এসেন্স দিয়েছি সেটা কিন্তু ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছি না মনে হয় আমার সেটা ভিডিওতে ওঠেনি তো যাই হোক আমি এটা মোল্ডে ঢেলে নিচ্ছি আপনারা অবশ্যই ভ্যানালা এসেন্সটা দিবেন এখন আমি হালকা হাতে ট্যাপ করে এটাকে ওভেনে বেক করে নেব তো নিচে পানি দিয়ে আমি এটা ওভেনে বেক করতে দিচ্ছি আমি এটা একশো ষাট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সত্তর মিনিটের জন্য বেক করে নিয়েছি তবে প্রথমে আমি একটা ভুল করেছি সেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আমি প্রথমে যেটা করেছি যে এটা কিন্তু নিচে থেকে এবং ওভার ওপর থেকে দুদিক থেকেই কিন্তু বেক করে নিতে হবে ওভেনে কিন্তু তিনটা সেকশন থাকে যে আপনি নিচে থেকে শুধু গরম করতে পারবেন শুধু ওপর থেকে গরম করতে পারবেন আবার নিচে এবং ওপর দুটো দিক থেকে আপনারা গরম করে নিতে পারবেন তো আমি করেছিলাম চিজ ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তো আমার ওভেন দেয়া ছিল যে শুধু ওপর থেকে বেক হবে আমি খেয়াল করিনি যার কারণে আমি ষাট মিনিটের জন্য সেট করে দেয় দেওয়ার পর পাঁচ ছয় মিনিট পর দেখি যে অনেক বেশি 
কেকের গন্ধ পাচ্ছিলাম গিয়ে দেখি যে শুধু উপর থেকে আমার হিটটা সেট করা ছিল যার কারণে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন উপরে কালারটা সুন্দর আসেনি কিন্তু আপনারা এই কাজটা করবেন না আপনারা নিচে এবং উপরে দুই অংশটাই সেট করে দেবেন তাহলে দেখবেন যে অনেক পারফেক্টলি আপনাদের এই উপরে কালারটা অনেক সুন্দর আসবে তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন এটা কিন্তু জাপানি চিজ কেকের একটা বৈশিষ্ট্য যে আপনি কাপালে এভাবে ঝাঁকাবে তো কাপা কাপি করবে তো আমি বেশি ঝাঁকাচ্ছি না জাস্ট একটু দেখালাম আপনাদেরকে তো ওপর থেকে আমি সামান্য আইসিং সুগার দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি আপনাদেরকে কেটে দেখাবো তো আমার রেসিপি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন আপনারা আমার ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করতে পারেন আপনার ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে আর আপডেট ভিডিও পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে যে বেল আইকন দেখতে পাচ্ছেন সেখানেও ক্লিক করুন এতে করে যেটা হবে আমি ভিডিও আপলোড দেওয়া মাত্র আপনার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন তো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে বিদায় নিচ্ছে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ